குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கன்னி ராசி துணிவே துணை ஐம்பது சதவீதம் உங்க துணிவுதான் உங்களுக்கு துணை ஆதரவு ஐம்பது சதவீதம் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் குரு பெயர்ச்சி பலன்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இந்த குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடம் பெயர்கிறார் அவருடைய பார்வை மீன ராசி ரிஷபராசி கடக ராசியில் அவருடைய பார்வை பதிவு இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நன்மைகள் என்ன கவனம் எங்க இருக்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான ஒரு உத்வேகமான முன்னேற்றங்களை கொடுப்பாங்கிறத விரிவாக உங்களோட ஷேர் பண்றேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்றாங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடம் அக்டோபர் மாதம் இந்த கண்ணி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கேந்திராதிபதிகள் தான் குரு அதாவது நான்காம் இடத்துக்கும் ஏழாம் இடத்துக்கும் அதிபன் குரு நாலாம் இடம் ஏழாம் இடம் லக்கணம் நாலு இது வந்து கேந்திரம் இந்த ஒன் ஃபோர் செவன் டென்ல ஒரு சுப கிரகம் ஆதிக்கமாக வந்து அந்த சுப கிரகம் அந்த நான்கு வீடுகள் ஏதாவது ஒரு வீட்டில் இருந்தால் அது வந்து கேந்திராதிபதி தோஷம் சொல்லப்படுது இப்போ கேந்திராதிபதி தோஷம் பெற ஒரு கிரகம் அந்த கன்னியா ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கும் காலம் அதுதான் குரு பெயர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் துலாமில் இருந்து உங்களுக்கு மூன்றாவது இடமான விருச்சிகம் இந்த விருச்சிகமில் குரு வரும்பொழுது இவர் என்ன பண்ணுவார் சகாயங்களே பண்ணுவார் துணிவே துணை ஏன் துணிவே துணை தைரியஸ்தானம் மூணாவது வீடு அப்போ தைரியஸ்தானமான மூணாவது வீட்டில் குரு வரும்பொழுது உங்களுடைய தைரியத்தால் உங்களுடைய பலத்தால் உங்களுடைய ஆற்றலால் உங்களுடைய தெளிவான சிந்தனையால் எல்லா பிரச்சனையும் சமாளிக்கக்கூடிய வருஷம் தான் இந்த வருஷம் அப்போ ப்ராப்ளம்னு ஒன்று வராமல் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்றாம் இடத்துல குரு வந்துட்டுனா அது பல பலகீனமான இடமானு கேட்டீங்கன்னா பொதுவாக இப்போ கடகம் சிம்மம் மேஷம் இந்த மாதிரி ராசிகளுக்கு மூன்றாம் இடத்துல குரு வந்தால் அது வந்து ஒரு பலகீனமான ஸ்தானமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு அது யோகர் கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு வந்து ஒரு யோகமான கிரகம் கிடையாது அவர் கேந்திராதிபதி தோஷம் கொடுக்குற ஒரு கிரகம் இருந்தாலும் அடிப்படையில் குரு ஒரு சுபர் அந்த சுபர் மூன்றாம் இடத்தில் மறையும் பொழுது சில விஷயங்கள் மறையும் சில விஷயங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் சில விஷயங்களில் உங்கள் தைரியம் தான் உங்களை காப்பாற்றி தக்க வைக்க வைக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இரண்டாம் இடத்துல கடந்த காலத்தில் குரு இருக்கும் பொழுது சுப பலன் வருமானம் முன்னேற்றம் இதெல்லாம் கொடுத்துருந்த குரு இப்போ மூன்றாம் இடத்துல மறையும் பொழுது சில விஷயங்களில் வந்து சில எதிர்மறையான பலன்களை கொண்டு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இதில் குறிப்பாக வீடு மாற்றம் ஏன்னா நான்கு கதிபதி குரு நான்கு கதிபனான குரு மூன்றாம் இடத்துல வந்தால் இடம் மாற்றம் வீடு மாற்றணும்னு ஒரு பிளான் இருக்குது இந்த இடத்துலேருந்து வேறு இடத்துக்கு போகணுன்ற ஒரு ஐடியா இருந்தால் அதை நிறைவேற்றி கொடுப்பார் இந்த குரு அதே மாதிரி மூன்றாம் இடங்கிறது தைரியஸ்தானம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது நிறைய எதிர்ப்பு இருக்குது உங்கள் தசாபுத்தி காலங்களில் வந்து உங்களுக்கு கடுமையான போராட்டங்கள் இருந்தாலும் கூட உங்கள் தைரியம் உங்களை வந்து வாழ வைக்கும் உங்களுடைய அதாவது துணிவே துணைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதனுடைய தைரியம் அவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு காலம் தான் இந்த காலம் மூன்றாம் இடம் அப்படிங்கிறது இளைய சகோதரம் உங்கள் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மூலியமான ஒரு சப்போர்ட் அப்போ ஆதரவு மூன்றாம் இடங்கிறது மக்களுடைய ஆதரவு நண்பர்களுடைய ஆதரவு அக்கம்பக்கத்து நட்புகளுடைய ஒரு ஆதரவு இந்த சப்போர்ட் வந்து யார் ஒரு மனிதன் வந்து பலகீனமான நேரத்தில் ஒரு தளர்ச்சி அடைஞ்சு நிற்கிறானா அப்போ ஆதரவு கரம் நீட்டுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு ஆதரவு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலம் யார் உண்மையிலே உங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க யார் உங்களை ஆதரிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய காலம் தான் கன்னிராசிக்கு இந்த மூன்றாம் இடத்துல குரு இப்போ குருவுடைய பார்வையில் சில விசேஷங்கள் உண்டு அவருடைய பார்வை முதல்ல ஏழாம் இடத்துல பதியுது இப்போ ஏழாம் இடத்தில் குரு பதிந்தால் பார்வை பதிந்தால் சிறப்பாக ஏழாம் இடம்னா என்ன கல்யாணஸ்தானம் கலசரஸ்தானம் ஆனால் கேந்திராஜ தோஷம் பெற ஒரு கிரகம் பட் இருந்தாலும் ஏழாம் இடத்துல அவர் பார்வை பதியும் போது கணவன் மணி உறவுகளில் உள்ள விரிசல்கள் பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் சுகமாக சந்தோஷமாக மாறக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தும் இது இந்த குருவுடைய ஏழாம் இடத்து பார்வை பிரிந்தவர்கள் மீண்டும் சேரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு விவாகத்தில் ஏற்கனவே பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட்டு தடைப்பட்டு பல பல போராட்டங்களை விவாகத்தில் நடந்திருந்து மீண்டும் ஒரு மறுமணத்துக்காக காத்திருந்தீங்கன்னா அந்த பலனை இந்த குரு கொடுப்பார் குருவுடைய பார்வை நேரம் எங்கே விழுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிஷபம் விழுது இந்த ரிஷபம் சுக்கரனுடைய வீடு கன்னியா ராசிக்கு அந்த ரிஷப வீடு ஒன்பதாம் வீடு பாகிஸ்தானம் பாகிஸ்தான் குரு பார்வை பதியும் போது ஒரு எதிரணியை சேர்ந்த ஒரு கிரகம் உங்களுக்கு சுபமான ஸ்தானத்தை பார்வையை பதித்தால் அதுவே உங்களுக்கு நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் உங்கள் ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப் இடம் தான் அந்த நைன்த் ஹவுஸ் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான இடம் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் குரு பார்வை பதியும் போது இது அவங்க
இந்த குரு திருமணத்துக்கு காத்து இருக்கவங்களுக்கு ஏதாவது பலனை கொடுக்குமா குரு பார்வை ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால அந்த முயற்சி வரக்கூடிய ஆண் பெண் அது இருப்பாளருடைய ஜாதகங்களுடைய ஒரு ராசியாவது குரு சுபமான இடத்துல இருந்தால் இந்த மூன்றாம் இடத்து குரு அந்த பயனை கொடுக்கும் அதாவது திருமணத்துக்கு உள்ள முயற்சிக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் அதுக்கு பிறகு இந்த குருவுடைய பார்வை வேற என்னெல்லாம் பலங்களை ஏற்படுத்தும் பாத்தீங்கன்னா லாபஸ்தானத்து குரு பார்வை வருமானத்தை வந்து ஏதோ ரூபத்துல பேலன்ஸ் பண்ண வைக்கும் இது வந்து அதிகம் பண்ண நம்ம சொல்ல முடியாது பதினோராம் இடத்து குரு பார்த்தால கூட பொருளாதார கிரகமான குரு மூன்றாம் இடத்துல மறையும் போது பேலன்ஸ் சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு வருமானத்தை வந்து தக்க வச்சுக்க வைக்கும் அதுதான் உங்க தைரியம் உங்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு சமாளிக்கிற திறன் இந்த சமயத்தை தான் உங்களுடைய ஒளிந்திருக்கக்கூடிய திறமைகள் வந்து வெளியில வரும் ஏன்னா ஒரு ஒரு தளர்ச்சியான நேரத்துல ஒரு தடுமாற்றமான நேரத்துல தான் மனிதனுடைய உண்மையான திறமையும் அவனுடைய பலமும் ஆற்றலும் அவன் வெளிக்கொண்டு வருவான் அவனை மீறி அது வெளியில வரும் அந்த மாதிரி ஒரு காலம் தான் இது இந்த குருவுடைய பார்வை வந்து குழந்தை பாக்கியத்துக்கு ஏதாவது யோகங்களை கொடுக்குமா அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்குமா புத்திர ஸ்தலம் சொல்லக்கூடியது ஐந்தாம் இடம் அந்த ஐந்தாம் இடத்துல குரு பார்வை கிடையாது மூன்றாம் இடத்துல குரு ஐந்தாம் இடத்துல வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய கோள்கள் நிலை குரு பெயர்ச்சப்ப கேது அப்ப இது அந்த முயற்சியில உள்ளவங்களுக்கு ஒருவேளை உங்க துணையுடைய ராசி பலன் நல்லா இருந்தா பலனை கொடுக்கும் உங்க சுயஜாதத்துல தசாபுதியும் குருவுடைய வலுவும் நன்றாக இருந்தால் பலனை கொடுக்கும் இந்த கோச்சார பலன் சில இடையூறுகளை செய்யலாம் வேற ஏதாவது பலன்கள் வந்து குரு கொடுப்பாரா மாணவர்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இந்த ஒரு ஆண்டு காலம் இருக்கும் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் உங்களுடைய கரேஜ் அண்ட் கான்பிடன்ஸ் தான் இப்ப டெவலப் ஆகிற ஒரு டைம் ஏன்னா மூன்றாம் இடத்துல இந்த குரு போகும்போது உபதேசங்கள் நிறைய கிடைக்கும் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணும் போது உபதேசங்கள் கிடைக்கும் அப்ப நீங்க சில தவறான முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த குரு வாய்ப்பை உருவாக்குவார் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாதான் லேர்ன் பண்ண முடியும் அந்த லேர்னிங் டைம் இது ஒரு நல்ல டைம் ஸோ உங்களுக்கு உபதேசங்கள் நிறைய கிடையாது உபதேசங்களை அலட்சியப்படுத்தாம கவனம் கூர்ந்து நீங்க கேட்டு அவங்க ஆலோசனைப்படி சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது ஒரு முறைக்கு ஒரு முறை யோசிச்சு எடுக்கிறது நல்லது பொதுவாக கண்ணீர் ராசிக்கு குரு மூன்றாம் இடத்துல இருந்தால் ரொம்ப கெட்ட பலனா ஏன்னா மூணில் குரு போனால் குதுதுவோதன் படைப்பலம் எழுந்தார் மூணிலே அப்படின்னு ஒரு வாசகம் உண்டு அந்த மாதிரி மூணில் குரு போகும்போது பலனாக எழுந்துருவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ மோசமான பலன் உண்டு பண்ணாது நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் கன்னியா ராசிக்கு குரு யோகமான கிரகம் அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு கோல் மூன்றாம் இடத்துல மறைந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம் மிகப்பெரிய கெடுபலனை செய்யாது நான்காம் இடத்துல சனி இருக்கிறதுனாலையும் மூன்றாம் இடத்துல குரு பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் நான்கு மூன்று ஸ்தானங்களில் கோள்கள் உலா வரக்கூடிய காலம் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது ஓவராலாக கண்ணீராசியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் தைரியத்தால் உங்கள் உங்கள் திறமையால் உங்கள் முயற்சியால் இந்த ஓராண்டு காலத்தை நீங்கள் சுமூகமாக கலந்து வருவீங்க இது வரைக்கும் இல்லாத ஆதரவு மக்களுடைய நட்பு புதிய ஆதரவு இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஓராண்டு காலம் உங்களை அழைத்து செல்லும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த குரு பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான அந்த பயிற்சியுடைய பலன் இந்த பயிற்சியுடைய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பொருந்தும் உங்கள் லக்னம் என்னங்கிறதையும் நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்க உங்கள் லக்னம் சப்போஸ் இப்போ நான் மேஷராசிக்கு சொல்கிறேன்னா உங்கள் லக்னம் வந்து ரிஷபமாக இருக்கலாம் உங்கள் லக்னம் கடகமாக இருக்கலாம் நீங்கள் கண்ணி ராசியாக இருக்கலாம் கும்ப லக்னமாக இருக்கலாம் மீன ராசியாக இருக்கலாம் மிதுன லக்னமாக இருக்கலாம் அப்படி லக்னங்கள் வெவ்வேறாக வரும் ராசிகள் வெவ்வேறு வரும் சில பேருக்கு லக்னமும் ராசியும் ஒன்றா வரும் அந்த மாதிரி இருந்தால் ராசிக்கும் சரி லக்னத்துக்கும் சரி இப்போ நான் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பலன் சொல்கிறேன் அந்த லக்னத்தையே ராசியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கும் பலன் பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து துலா லக்னம் கும்பராசி அப்படின்னா துலாம் ராசி அண்ட் கும்பராசி ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் பலன் பார்க்கலாம் நீங்கள் கடக லக்னம் சிம்ம ராசினா சிம்மம் அண்ட் கடகம் ரெண்டுத்துக்கும் பலன் பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பொதுவாக பொருந்தக்கூடிய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நடக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரியான நீங்கள் பலன் எடுத்துக்கிற விதம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் சுய ஜாதகத்திலையும் குரு எவ்வளோ பலமாக இருக்காரு யோகரா அவயோகரா அவர் எப்படி நன்மையை செய்யக்கூடியவர் என்ன திசைகள் இருக்குது அந்த திசைகளுக்கு இது பொருந்துமா இதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துங்க அந்த மாதிரி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியல என்னோட நம்பரை வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் பண்ணி உங்கள் நம்பரில் என்னுடைய நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் குரு கிரகத்துடைய ஒரு பரிகாரங்களாம் என்ன பண்ணால் இந்த குரு வந்து நீங்கள் சாந்தி பண்ணலாம் குரு எந்த ஸ்தானத்தில் போனாலும் எப்படி நன்மையை அடையலாம் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் அடிப்படையான தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கணும் குரு ஒரு சுப கிரகம் இந்த குருவுடைய காரகம்லாம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு முக்கியமான ஒரு காரகர் குரு பொருளாதார முன்னேற்றம் அதாவது அவங்க ஃபினான்ஷியலாக நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஃபேமிலியை டெவல
சமய சாஸ்திரப்படி நீங்க குரு தட்சிணாமூர்த்தி நவகிரகங்கள குரு இவங்களை நீங்க வணங்குறது அந்த குருவுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சாந்தி பூஜை அது தவிர ஆன்மீக மகான்கள் ஏன்னா குருனா போதிக்கிறவங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் தெய்வத்துடைய நிலையை அடைய நமக்கு ஒரு குரு வேணும் அந்த குருவுடைய வழிகாட்டுதல் அந்த குருவுடைய அருள் அவங்களுடைய வித்தை நமக்கு வந்து தீட்சையா கொடுக்கணும் அந்த ஒரு பலனை நீங்க அடையணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க உங்க குருவை நீங்களே தேர்ந்தெடுங்க சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் ரிஷிகள் மகான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் சாதுக்கள் இவங்களுடைய அருள் இருந்தால் குருவுடைய அருள் எப்பொழுதுமே இருக்கும் குரு தீமை செய்யக்கூடிய கிரகம் அல்ல நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகம் சில நேரங்களில் தவறான இடத்துல குரு இடம் பெயர்ச்சி அடைஞ்சாலும் கூட சோதனைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு பாடம் புகட்டும் ஏன்னா நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து அறிவு வளரும் ஆனால் ஒரே மிஸ்டேக்கை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பண்ணி பழகக்கூடாது அந்த மாதிரி இந்த குருவுடைய பார்வை இந்த குருவுடைய பயிற்சி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் வியாழக்கிழமை மஞ்சள் நிற ஆடை மஞ்சள் நிற புஷ்பம் உங்களுக்கு பரிகார நிவர்த்திக்கு ஒரு சில ஜாதகங்களை பார்த்து நம்ம சொல்றதுக்கு தான் சொல்றோம் ஆனால் ரத்தினங்களில் குருவுடைய ரத்தினமா நம்ம கருதப்படுறது என்னன்னா எல்லோ சஃபேர் நேச்சுரல் கனக புஷ்பராகம் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டுக்க அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க அந்த ரத்தினத்தை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு ஒரு வியாழக்கிழமையில் வலது கை ஆண்களாக இருந்தால் வலது கை ஆள் காட்டி வரலையும் பெண்களாக இருந்தால் இடது கை ஆள் காட்டி வரலையும் நீங்கள் அணியலாம் வெள்ளி தங்கம் இரு உலோகத்திலையும் நீங்கள் அதை அணியலாம் இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்யலாம் இதை தவிர பசு கோமாதா பசுவுக்கு வந்து நீங்க உணவு தானம் பண்ணலாம் பசுவுக்கு உணவு தானம் பண்ணும் போது அந்த பசு வந்து இதை சாப்பிட்டு பால் கொடுத்து மற்ற உயிரில காப்பாற்றும் பொழுது அந்த புண்ணியங்கள் உங்களுக்கு வந்து பல விதத்தில் வந்து சேரும் அதே மாதிரி இனிப்பு தானம் பண்ணலாம் ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இனிப்பை நீங்கள் தானம் செய்யலாம் இதெல்லாம் பரிகாரத்துக்கு உண்டான முக்கியமான விஷயங்கள் தியானம் செய்யலாம் மகான்களுடைய சன்னிதானத்தில் போய் மகான்களை வணங்கி நீங்க ஆசை பெற்று தியானம் செய்யலாம் உங்களை நீங்கள் உணரும் ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் செல்லலாம் இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உங்களை பற்றின சக்திகளும் உங்கள் ஆழ் மனசில் உள்ள நன்மை தீமைகளை நீங்கள் கண்டறியக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இதுதான் நீங்கள் எளிமையாக செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்